Pacta el diputado Emiliano Ramos Hernández y los integrantes de la Comisión Instructora con Juan Pablo Guillermo Molina para no proceder con el juicio político en su contra, a pesar de tener las pruebas fehacientes del desvío de cientos de millones de pesos de quien es pieza clave de la corrupción de Roberto Borges Angulo, afirmó la presidenta de la organización Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda. Procedimos ya contra la de Juan Pablo Guillermo Molina y lo que vamos a ir a hacer es al Congreso a recordarle al diputado Emiliano Ramos que ya se salió del PRD y que anda buscando un hueso en Morena, que cumpla con su responsabilidad antes de irse y es con que concluya el juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina. Que él me lo dijo, se logró documentar el desvío de más de 100 millones de pesos. Yo no entiendo cómo un diputado, sabiendo que sí existe un, un desvío documentado de más de 100 millones de pesos por parte de una persona clave en toda la corrupción de Roberto Borja Angulo, se pueda ir tan tranquilamente a buscar otro cargo político. Para la representante de dicha organización es un juicio político histórico que fue frenado en su momento. El juez sexto de distrito, el que regresó ese juicio de amparo al Congreso y gracias a él ese juicio se siguió. Lo pararon los diputados y especialmente el diputado Emiliano Ramos, presidente de la Comisión Instructora, que es el que investigó y el que logró documentar que efectivamente había un desvío de cientos de millones de pesos. Se fue el diputado Emiliano Ramos sin rendirnos cuentas. Debido a que no hay razón para no proceder, la representante de Somos Tus Ojos concluyó que ya hay un arreglo de por medio. Hace meses que no hay ningún impedimento legal y nosotros creemos que ahí hubo una negociación entre los diputados de la Comisión Instructora, entre el diputado Emiliano Ramos, porque no sabemos cómo es que Juan Pablo Guillermo Molina esté tan libre si, es, si nosotros ya logramos documentar y lo comprobó también la Comisión Instructora, hay un desvío de cientos de millones de pesos. Para Notivisión, Rosy Dorado.